தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வி கே பயோஃபிளாக்கின் அன்பு வணக்கங்கள் நான் உங்கள் விநாயகம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோர் டயமீட்டர் பயோஃபிளாக் டேங்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றிய எல்லா விவரங்களையும் நான் உங்கள் இந்த வீடியோ மூலயமா சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இதுக்கு தேவையான இடம் ஒரு சென்ட்ரு போதுமானது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க அந்த இடத்துல ஒரு சென்ட்டுக்குள்ளே சென்டர் பாயிண்ட் அதை சுற்றி ஒரு ரெண்டு மீட்டர் அளவுக்கு சுற்றி ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒரு ரெண்டு இன்ச் ஆழத்துக்கு ஒரு இது தோண்டிக்கிங்க உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்தவே தெரியும் சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ ரெண்டு மீட்டருக்கு அளக்கிறாங்க கரெக்டாக அளந்ததுக்கப்புறம் அதை சுற்றி எம் சேண்டை கொட்டிக்கிங்க ஏன்னா இது ஆழமான பகுதி தண்ணி நிற்கிறோம் அந்த காரணத்துக்காண்டி நம்ம இந்த மாதிரி பேஸ்மெண்ட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக போடுறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக ரெண்டு மீட்டர் அளவுக்கு ஒரு கோடு போடுறாங்க இப்போ போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் மாறுது என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்ணோட அளவு சர்ஃபேஸ் லெவல் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் அளந்தீங்கன்னா ரெண்டு மீட்டருக்கு மேலே போகும் இல்லைன்னா கம்மியாகும் அதனால் உங்கள் டேங்கோட சைஸ் மாறுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இருக்கிற மண்ணை சமப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அளங்க அதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கும் டேங்க்கு வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்க அப்போதான் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள்லாம் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ மூலமாக எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் மேலும் இது மாதிரி நிறையா வீடியோ அடிக்கடி போடுவோம் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் தேவைப்படுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர் வந்து அவர் எக்ஸாக்டாக அளந்துக்கிட்டு இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு முக்கால் இஞ்சி ஜல்லியோ இல்லை ஒன்றரை இஞ்சி ஜல்லி ஏதாவது இருந்தால் அதை கலவையோடு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இதுக்கு மேலே பூச்சி கொஞ்சம் தூவி விட்டிங்கன்னா போதும் இது தூவாகவும் இருக்கலாம் உங்கள் நிலத்தை பொறுத்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து தண்ணி நிற்கிற ஏரியா அதனால் கொஞ்சம் பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இது மாதிரி ஃபுல்லாக சுற்றி அந்த ரவுண்ட் ஷேப் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக போட்டுருங்க ஏன்னா இதுக்கு மேலே நம்ம செங்கல் வைக்க போகிறோம் மூணு அடுக்கு செங்கல் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெவல் செங்கல் எப்படி அடுக்கியிருக்கான்னு பாருங்கள் இதில் உன்னிச்சு கவனிச்சிங்கன்னா இதில் ரெண்டு ரவுண்ட் போட்டிருப்பாங்க வெளிப்புறமாக உள்ள ரவுண்டு வந்து ரெண்டு மீட்டருக்கு தாண்டி உள்ளது உள்புறமாக உள்ள ரவுண்ட் ஷேப்பு தான் சென்டர்லேருந்து எக்ஸாக்டாக ரெண்டு மீட்டருக்கு உள்ளது இப்போ செங்கல் அடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்புறத்துக்கும் உள்ள உள்ள ரவுண்டுக்கும் நடுவில் வைப்பாங்க அடுத்து இன்னொரு லெவல் செங்கலை எப்படி வைப்பாங்கன்னா அந்த உள்புறமாக உள்ள ரவுண்டுக்கு உள்ள இன்னொரு செங்கல் வச்சு அடுக்குவாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அந்த ரெண்டு மீட்டருக்கு நாலு இன்ச்சு வெளியிலையும் நாலு இன்ச்சு உள்ளேயும் செங்கல் வர மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் உங்களுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே ஏதாவது மார்க்கிங் வச்சுக்கோங்க இதை நாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிகிற வரை நம்மளுக்கு இந்த மார்க்கிங் பாயிண்ட் அது ரொம்ப அவசியம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் லெவல் வந்து செங்கல் அடிக்கியாச்சு மேலே கலவை போட்டு பூசுகிறாங்க இது ரெண்டாவது லெவல் இந்த மாதிரி செங்கல் வச்சு அடுக்கணும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு தளம் போட்ட மாதிரி நீங்கள் அந்த மாதிரியும் போட்டு வைக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது லெவல்னால் ரெண்டாவது லெவல் வரைக்கும் நம்ம மண் கொட்டணும் நம்ம இந்த இந்த டேங்க் வந்து கொஞ்சம் பர்மனண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக கட்டுறோம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு அவுட்லெட் பைப்புக்கு போகிற வழியை நீங்கள் ஆரம்பத்தில் விட்டு வைக்கணும் இப்போ பைப்பையும் நம்ம ரெடி பண்ணி அங்கே வச்சாச்சு அது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பைப் லெவல் எப்படி இருக்கணும்னா பைப் லெவல்லேருந்து அவுட்லெட் பைப்பு போகிறது வந்து ஸ்லோப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் அழுக்கெல்லாம் வெளியில் சீக்கிரம் வெளியேறும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது லெவல் செங்கல் எங்கே இருக்கோ அதிலருந்து சென்டர் பாயிண்ட்டு ஸ்லோப்பாக இருக்கணும் முடிஞ்சளவுக்கு எவ்வளோ ஸ்லோப் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கொடுங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா 
டேங்க்கில் மீனோட கழிவோ இல்லை எந்த கழிவாக இருந்தாலும் அழுக்கு ஏதாவது இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா அந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு அவுட்லெட்டில் மூலியமாக வெளியில் அனுப்பிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மண் நிரப்பி உங்களுக்கு அது மேலே எம் சேண்ட் போட்டாச்சு இப்போ என்னமே சுற்றிலிருந்து நமக்கு சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு ஸ்லோப் மட்டும் ரெடி பண்ணால் போதும் இதை நாங்கள் ச சிமெண்ட் போட்டு பூசியிருக்கலாம் ஏன் பூசலைனா இதில் ஏதாவது ஒரு டேமேஜோ இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் ஈஸியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணி நம்ம மண்ணை எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்காண்டி தான் இதுதான் டேங்கோட ஃபுல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு பார்த்தாவே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய்